മുജാഹിദുകളുടെ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മുജാഹിദുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജിഹാദ് നടത്തുന്നവർ എന്നർത്ഥം അങ്ങനെ ജിഹാദികളുടെ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിൽ ബി ജെ പി നേതാവും ഇപ്പോഴത്തെ ഗോവ ഗവർണറുമായിരിക്കുന്ന ശ്രീമാൻ ശ്രീധ ശ്രീധരൻ പിള്ളയെ ഒരു ക്ഷണിതാവായി അവർ വിളിക്കുകയും അദ്ദേഹം അതിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്തു അതിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം നടത്തിയ ഒരു പരാമർശമാണ് ഇന്നത്തെ ഫിയർലെസ് റെസ്പോൺസിൽ നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഫിയർലെസ് റെസ്പോൺസിൻ്റെ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ശ്രീധരൻപിള്ള സാറ് ആ പ്രോഗ്രാമിൽ ചെന്നിട്ട് ഒരു പരാതിയാണ് തുടക്കം മുതൽ പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചത് പല മുസ്ലിം നേതാക്കന്മാർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല പല ഫേസ്ബുക്ക് കമൻറ്റുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഫേസ്ബുക്കിലെ ആക്ടിവിറ്റികൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം മുസ്ലിങ്ങളിലെ ഒരു വലിയ സമൂഹം ബി ജെ പി നേതാവും ഗോവ ഗവർണറുമായിരിക്കുന്ന ശ്രീമാൻ ശ്രീധരൻ പിള്ളയെ ആ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുപ്പിച്ചതിനോട് അതിശക്തമായ വിമർശനമാണ് അഴിച്ചുവിട്ടത് അത് മാത്രമല്ല ആർ എസ് എസ്സുകാരെ കൂടെ ആ യോഗത്തിൽ മറ്റ് ആർ എസ് എസ്സുകാരെയും ആ ആ യോഗത്തിൻ്റെ പല സെമിനാറുകളിൽ പങ്കെടുപ്പിച്ചതും ബ്രിട്ടാസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾ അതിനെതിരെ ശബ്ദമുയർത്തിയത് പോലും നമ്മൾ കണ്ടു എന്നാൽ തന്നെ വിളിച്ചതിന് പല മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളും പരാതി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പരാതി പറയുന്നു ക്രൈസ്തവ നേതാക്കന്മാർക്ക് പ്രാർത്ഥന നടത്താൻ മോസ്കോ തുറന്നു കൊടുത്ത ആളല്ലേ മുഹമ്മദ് നബി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ അത്തരം കരണീയമായ മാതൃകയല്ലേ മുസ്ലിങ്ങൾ പിന്തുടരേണ്ടത് എന്ന് അവരെ ഉപദേശിച്ചു കൊണ്ടാണ് ശ്രീധരൻ പിള്ളാജി ആ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആ പ്രസംഗത്തിന്റെ പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം നിങ്ങളുടെ എത്ര എത്ര സമ്മേളനങ്ങൾ ഞാൻ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പ്രവാചകരോട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എൻ്റെ ഓർമ്മയിലുള്ളത് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു മദീലയിലെ പ്രവാചകന്റെ പള്ളി നജറൻ ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗം വന്നപ്പോൾ നേരെ ആശയപരമായി പ്രവാചകനെ ഏറ്റവും എതിർത്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് അവർ അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോൾ ആ പള്ളി അവരുടെ പ്രാർത്ഥനാ സമയമായപ്പോൾ മലർക്ക തുറന്നു കൊടുത്ത് അവിടെ ഒരു ബിഷപ്പ് ഉൾപ്പെടെ ഉണ്ടായിരുന്നു കുരിശും ക്രൂശിതരുടെ വഴിയും എല്ലാം വെച്ച് അവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത പ്രവാചകൻ്റെ പാരമ്പര്യമല്ലേ കരണീയമായിട്ടുള്ളതെന്ന് ഇങ്ങനെ തൊട്ടുകൂടാ വിളിച്ചുകൂടാ കണ്ടുകൂടാ എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളോട് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ശ്രീമാൻ ശ്രീധരൻപിള്ള നല്ലൊരു വക്കീലും കൂടെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ പ്രിസൈസായ ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് തന്നെയാണ് ഇസ്ലാമിക ലോകത്തിന് മുന്നിൽ അദ്ദേഹം വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാര്യം എന്തുകൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾ എന്നെ പോലുള്ളവരെ ഇത്തരം ഇസ്ലാമിക സമ്മേളനത്തിൽ വിളിക്കുന്നതിനെ എതിർക്കുന്നു ക്രൈസ്തവരെ തന്നോട് സംവദിക്കാൻ വന്ന ക്രൈസ്തവർക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മോസ്ക് തുറന്നു കൊടുത്ത ആളല്ലേ നിങ്ങളുടെ ശ്രീമാൻ മുഹമ്മദ് നബി എന്നാണ് നമ്മുടെ ശ്രീധരൻപിള്ള സാറ് ചോദിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇതിനകത്ത് അദ്ദേഹം വിട്ടുപോയ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയില്ലായിരിക്കാം പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തെ അവിടെ വിളിച്ചതിനെ എതിർക്കുന്ന മുജാഹിദുകൾക്കും ജിഹാദികളായ മുജാഹിദുകൾക്കും അതല്ലാത്ത മുസ്ലിം സംഘടനകൾക്കും വളരെ കൃത്യമായിട്ടറിയാം കാരണം ഈ പറയുന്ന സംഭവം ശരിയാണ് ഈ പറയുന്ന സംഭവം നടക്കുന്നത് ഹിജറക്ക് ശേഷം എട്ടാം വർഷത്തിലോ ഒമ്പതാം വർഷത്തിലോ ആണ് അതായത് ഹിജറക്ക് ശേഷം എട്ടാം വർഷത്തിൻ്റെ അവസാനമോ ഒമ്പതാം വർഷത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിലോ ആണ് ഇദ്ദേഹം ഈ പറയുന്ന സംഭവം നടക്കുന്നത് അതായത് ക്രൈസ്തവ കുറച്ച് ക്രൈസ്തവ നേതാക്കൾ അവിടെ കാണാൻ വരുന്ന സംഭവം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആധികാരികമായി ശ്രീധരൻപിള്ള സാറ് പ്രത്യേകിച്ച് രേഖകളൊന്നും കാണിച്ചല്ല പ്രസംഗിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അതോ അദ്ദേഹം വായിച്ചെറിഞ്ഞതോ ആയിരിക്കാം എന്തായാലും അതിൻ്റെ ആധികാരികമായ ചരിത്രരേഖയായിട്ട് മുസ്ലിങ്ങൾ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് ഇബിന് ഇഷാഖിൻ്റെ സീറത്തുൽ റസൂലുള്ള എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് ഇബിന് ഇഷാഖ് എഴുതിയ സീറത്തുൽ റസൂലുള്ള എന്ന മുഹമ്മദിന്റെ സീറകളിൽ പെട്ട മുഹമ്മദിന്റെ ജീവചരിത്രത്തിലെ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്നാമത്തെ പേജിലാണ് ഈ പറയുന്ന കാര്യം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപതാമത്തെ പേജിൽ ഈ പാരഗ്രാഫ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹത്തിലെ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ മുഹമ്മദിനെ കാണാൻ വരും നജ്റാൻ ക്രിസ്ത്യൻസിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടം മുഹമ്മദിനെ കാണാൻ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്
Muhammad bin Jafar bin Al Subair told me that Muhammad bin Jafar bin Al Subair ennoda ipragaram paranju. Yendana paranja da. When they came to Medina, they came to the Apostle's mosque as he prayed the afternoon prayer, clad in Yemeni garments, cloaks, and mantles, with the elegance of men of Banu Al Harid bin Kab. ഈ ബാനു അൽ ഹരീദ് ബിൻ കാബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗോത്രം ബാനു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗോത്രത്തെ കുറിക്കുന്നതാണ് ബാനു അൽ ഹരീദ് ബിൻ കാബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അൽ ഹരീദ് ഇബിൻ കാബിന്റെ പേരിലുള്ള ആ ഗോത്രത്തിലെ അതായത് നജ്റാനിൽ നിന്നുള്ള ക്രൈസ്തവരുടെ ഗോത്രത്തിന്റെ പേരാണ് അതാണ് ബി ക്യാപിറ്റൽ എഴുതുന്ന ബാനു അൽ ഹരീദ് ബിൻ ഖാബ് ദ പ്രോഫിറ്റ്സ് കമ്പാനിയൻസ് ഹു സോ ദൻ ദാറ്റ് ദേ സെറ്റ് ദ നെവർ സോ ദർ ലൈക്ക് ഇൻ എനി ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ ദാറ്റ് കെയിം ആഫ്റ്റർവേർഡ്സ് ഇത്തരത്തിൽ മുഹമ്മദ് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് പള്ളിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഈ തൻ്റെ അതിഥികളായി വന്ന ക്രൈസ്തവരും ആ പള്ളിയിൽ ഇരിക്കുന്ന അത്തരത്തിലൊരു കാഴ്ച പിൽക്കാലത്ത് മുസ്ലിങ്ങൾ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല അത് ആദ്യമായിട്ടും അവസാനമായിട്ടും സംഭവിച്ച ഒരു കാര്യമാണെന്നാണ് ദ നെവർ സോ ദിസ് ലൈക്ക് എനി അതർ ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ ദാറ്റ് കെയിം ആഫ്റ്റർവേർഡ്സ് ദ ടൈം ഓഫ് ദ പ്രയേഴ്സ് ഹാവിങ് കം അവരുടെ പ്രാർത്ഥനാ സമയമായപ്പോൾ അതായത് ഈ നജ്റാനിൽ നിന്ന് വന്ന ക്രൈസ്തവരായ ബാനു അൽ ഹരിത് ബിൻ കാബ് ബാനു അൽ ഹരിത് ബിൻ കാബ് ഗോത്രക്കാരായ ഈ നജ്റാനിലെ ക്രൈസ്തവരുടെ പ്രാർത്ഥനാ സമയമായപ്പോൾ ദേ സ്റ്റുഡ് ആൻഡ് പ്രേഡ് ഇൻ ദ അപ്പോസൽസ് മോസ്ക് അവർ മുഹമ്മദിന്റെ മോസ്കിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു നമ്മുടെ ശ്രീ ശ്രീധരൻ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ കുർബാന സാധനവുമായിട്ട് വന്ന് കുരിശും കൊന്തവും കുടച്ചക്രമായിട്ടൊക്കെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നൊന്നും അല്ല അവർ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്ന് ചരിത്ര ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറയുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ കേട്ടോ സെക്യുലർ ചരിത്രമല്ല ആൻഡ് ഹീ സെഡ് ദാറ്റ് ദേ വേർ ടു ബി ലെഫ്റ്റ് ഡു സോ അപ്പോൾ ആ ഗോത്രക്കാർ പറഞ്ഞു അവരങ്ങനെ ചെയ്യാൻ അവർ അനുവദിക്കപ്പെട്ടാൽ മീൻസ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മുസ്ലിം നരേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾ പറയുന്നത് അവരങ്ങനെ ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കപ്പെട്ടു They prayed towards the east. They were praying towards the east. They were praying towards the east. This is the first time of the year. We have been given to the Gova Governor, Sriman Shreedhan Sara. We have been given to the Gova Governor, Muhammad and Madhra. But why do we have been given to the Gova Governor, and the Gova Governor, 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 മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് അനുസരിക്കാത്തത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന സംഭവം നടക്കുന്ന വർഷവും അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയും കൂടെ ഉണ്ട് കാര്യം ഇവരുമായി നടക്കുന്ന സംവാദത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുഹമ്മദ് ഒരു സി ഒരു സൂറ കൂടെ ഇറക്കുന്നുണ്ട് ആ സൂറ മൂന്നാമത്തെ സൂറയായിട്ട് ഖുറാനകത്ത് എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഖുറാനിലെ സൂറത്ത് അലി ഇമ്രാനാണ് ഈ അലി ഇമ്രാൻ സൂറയുടെ ആമുഖ ഭാഗത്ത് മലയാളിയായ അമാനി മൗലവിയുടെ തഫ്സീറിനകത്ത് അതിൻ്റെ ആമുഖ ഭാഗത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഭാഗം ഞാൻ നിങ്ങൾ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാം ഹിജറ ഒമ്പതാം കൊല്ലത്തിൽ ഏത് വർഷമാണ് ഹിജറ ഒമ്പതാം കൊല്ലത്തിൽ നജ്റാൻ ദേശക്കാരായ ഒരു ക്രിസ്തീയ നിവേദക സംഘം നബീഡ് അടുക്കൽ വന്ന സംഭവത്തെ തുടർന്നാണ് ഈ സൂറത്തിന്റെ ആദ്യം മുതൽക്കുള്ള എൺപതിൽ പരം വചനങ്ങൾ അവതരിച്ചത് അതായത് ഈ ഹിജറക്ക് ശേഷമുള്ള ആഫ്റ്റർ ഹിജറ ഒമ്പതാമത്തെ വർഷം നജ്റാനിൽ നിന്ന് ആളുകൾ ക്രൈസ്തവർ മുഹമ്മദിനെ കാണാൻ വന്നപ്പോഴാണ് ഈ സൂറത്ത് ആലു ഇമ്രാൻ അവതരിച്ചത് അപ്പൊ സൂറത്ത് ആലു ഇമ്രാൻ അവതരിച്ചപ്പോ ആ ഡിസ്കഷൻ ആണ് ഈ ആലു ഉമ്രാൻ എന്ന് പറയുന്ന സൂറയായിട്ട് അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം അപ്പൊ ഈ മുഹമ്മദ് സൂറ ആലു ഇമ്രാൻ അവതരിച്ച കാലത്ത് നജ്റാനിൽ നിന്ന് വന്ന ക്രൈസ്തവരോട് കാണിച്ച ഈ കരണീയമായ പ്രവാചക പാരമ്പര്യം ഇന്നത്തെ മുസ്ലിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് പിന്തുടരുന്നില്ല അതിന്റെ കാരണം അറിയണമെങ്കിൽ ഈ സൂറയ്ക്ക് ശേഷം മുഹമ്മദ് മരിക്കുന്നതിന് തൊട്ടു മുന്നേ ഇറക്കിയ വേറൊരു സൂറയുണ്ട് സൂറയുടെ ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡർ അതായത് അവതരണ സമയക്രമപ്രകാരമുള്ള ആ ഒരു അവ ക്രമം പലർക്കും അറിയില്ല ഒന്നാമത്തെ സൂറയായിട്ട് സൂറ ഫാത്തിഹയാണ് ഖുറാനകത്ത് കിടക്കുന്നത് പക്ഷേ ആദ്യം ഇറങ്ങിയ സൂറ സൂറത്ത് അലഖാണ് തൊണ്ണൂറ്റി എത്ര മതിയോ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ അല്ലെ സൂറ അലഖ് തൊണ്ണൂറ്റി ആറാമത്തെ സൂറയായ സൂറത്ത് അലഖാണ് ഒന്നാമത്തെ സൂർ ആയിട്ട് അവ ആദ്യമായിട്ട് അവതരിച്ച സൂറ അങ്ങനെ ഏറ്റവും അവസാനം അവതരിക്കുന്ന സൂറ എന്ന് പറയുന്ന സൂറത്ത് അന്നാസറാണ് വളരെ ചെറിയ ഒരു മൂന്നോ നാലോ ആഴ്ത്തുകളുള്ള വളരെ ചെറിയൊരു സൂറയാണ് സൂറത്ത് അന്നാസർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് തൊട്ട് മുന്നേ അവതരിച്ചത് അതായത് മുഹമ്മദിന്റെ അവസ
ക്രമപ്രകാരം എൺപത്തി ഒമ്പതാമതായിട്ട് ഇറക്കപ്പെട്ട സൂറയാണ് സൂറത്ത് അലി ഇമ്രാൻ എന്നാൽ നൂറ്റി പതിമൂന്നാമതായിട്ട് ഇറക്കപ്പെട്ട സൂറയാണ് സൂറത്ത് അൽ തൗബ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ആ ഇരുപത്തിനാല് സൂറകൾക്ക് ശേഷമാണ് സൂറ അലു ഇമ്രാൻ ഇറങ്ങി ഇരുപത്തിനാല് സൂറകൾക്ക് ശേഷമാണ് സൂറ അൽ തൗബ ഇറങ്ങുന്നത് എന്തിനാണ് ഞാൻ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞതെന്നല്ലേ അതായത് എൺപത്തി ഒമ്പതാമതായിട്ട് ഇറങ്ങിയ സൂറ സൂറ ആലി ഇമ്രാന്റെ കാലത്താണ് ആലി ഇമ്രാൻ ഇറങ്ങുന്നത് ഈ നജ്റാനിൽ നിന്ന് വന്ന ക്രൈസ്തവര് ഈ മുഹമ്മദുമായിട്ട് സംവദിക്കുന്ന സമയത്താണ് എന്നാൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ ആലി ഇമ്രാൻ ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം മുഹമ്മദ് മാറി സൂറ അത്തൗബ എത്തിയപ്പോഴേക്കും സൂറത്ത് തൗബ എത്തിയപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഖുറാനിൽ ഒമ്പതാമത്തെ സൂറ എത്തി മുഹമ്മദ് മരിക്കുന്നതിന് മുന്നേ അവസാനം മുഹമ്മദ് പോളിസി മാറ്റി അതുകൊണ്ടാണ് പഴയ പാരമ്പര്യം മുഹമ്മദ് പണ്ട് നടത്തിയ പാരമ്പര്യം ഇന്ന് മുസ്ലിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാത്ത അങ്ങനെ മുഹമ്മദ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത ഒത്തിരി പാരമ്പര്യങ്ങളുണ്ട് ക്രൈസ്തവരെ പള്ളി കയറ്റിയത് മാത്രമല്ല മുഹമ്മദ് റദ്ദാക്കിയ പാരമ്പര്യങ്ങൾ മുഹമ്മദ് മദ്യം കഴിക്കുമായിരുന്നു മുഹമ്മദ് വീഞ്ഞു കുടിക്കുമായിരുന്നു അത് പിൽക്കാലത്ത് സൂറത്തിറക്കി റദ്ദാക്കി ഇതുപോലെ ക്രൈസ്തവരെ പള്ളിയിൽ കയറ്റിയ പാരമ്പര്യം മുഹമ്മദ് സൂറത്ത് തൗബ ഇറക്കി റദ്ദാക്കി എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം അപ്പച്ചേക്കും റദ്ദാക്കിയതിന് തെളിവുണ്ടോ ഉണ്ട് ശ്രീധരൻ സാറെ റദ്ദാക്കിയതിന് തെളിവുണ്ട് എന്താണ് ആ തെളിവെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ താങ്കൾ ഈ നമ്മുടെ ഈ താങ്കൾ എടുത്ത ചരിത്രം ശ്രീധരൻ സാർ എടുത്ത ചരിത്രം സീറത്ത് റസൂൽ അള്ളയുടെ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്നാമത്തെ പേജിലാണ് അതിനൊക്കെ ഒത്തിരി ശേഷം അതേ സീറത്ത് റസൂൽ അള്ള എന്ന് പറയുന്ന ഇബിനു ഷാഖിന്റെ ചരിത്ര ഗ്രന്ഥത്തിലെ അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ പേജ് എത്തുക അപ്പോൾ ഈ സൂറത്ത് റസൂൽ അള്ളയിൽ ഈ വന്ന നജ്റാൻ ക്രൈസ്തവര് ഏത് ഗോത്രക്കാരാ ബാനു അൽ ഹരിദ് ബിൻ കബ എന്ന് പറയുന്ന ഗോത്രക്കാരാണ് ഇതേ ബാനു അൽ ഹരിദ് ബിൻ കബ എന്ന് പറയുന്ന ഗോത്രക്കാര് ഇസ്ലാം സ്വീകരിപ്പിക്കുന്ന പേജാണ് ഇതിന്റെ അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ പേജ് ആ പേജിലെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുക അതായത് സൂറത്ത് തൗബ ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം നടക്കുന്ന സംഭവം വായിച്ചോളൂ ദ ബാനു അൽ ഹരിദ് അക്സെപ്റ്റ് ഇസ്ലാം ദെൻ ദ അപ്പോസ്റ്റൽ അതായത് ഈ മുഹമ്മദ് സെൻ ഖാലിദ് ബിൻ അൽ വലീദ് ഖാലിദ് ബിൻ അൽ വലീദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ നേതൃത്വത്തില് മുഹമ്മദ് അയച്ചു ഇൻ ദ മന്ത് ഓഫ് റബി ഉൽ അക്കീർ ഔൽ ജുമാദ ഇൻ ദ ഇയർ ടെൻ അതായത് ഹിജറക്ക് ശേഷം പത്താം വർഷം ഒമ്പതാം വർഷമാണ് സൂറത്ത് അലി ഇമ്രാൻ ഇറങ്ങുന്നതും ഈ പറയുന്ന നജ്റാനിലെ ക്രൈസ്തവർ മുഹമ്മദിനെ അങ്ങോട്ട് പോയി സന്ദർശിക്കുന്നതും അവർക്ക് പള്ളിയിൽ മോസ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള അവസരം ഒരുക്കുന്നതും അതിന് ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം സൂറത്ത് തൗബ ഇറങ്ങിയതിനു ശേഷം എന്തു സംഭവിച്ചു ഈ പറയുന്ന ക്രൈസ്തവരുടെ അടുക്കിലേക്ക് ഏത് ഇതേ ആളുകൾ മുഹമ്മദിനെ വിസിറ്റ് ചെയ്ത ആ ആളുകളുടെ അടുക്കിലേക്ക് അതേ ഗോത്രക്കാരുടെ അടുക്കിലേക്ക് ബാനു അൽ ഹരീത്ത് ഗോത്രക്കാരുടെ അടുക്കിലേക്ക് ബാനു അൽ ഹരീത്ത് ബിൻ കബ് ഗോത്രക്കാരുടെ അടുക്കിലേക്ക് നജ്റാനിലെ ആ മുഹമ്മദിനെ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് സന്ദർശിച്ച ആ ഗോത്രക്കാരുടെ അടുക്കിലേക്ക് മുഹമ്മദ് ആളെ അയച്ചു ക്രൈസ്തവര് ബാനു അൽ ഹരീത് ബിൻ കാബ് ഗോത്രക്കാര് മുഹമ്മദിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് അറുപത് പേരുടെ നിവേദന സംഘത്തെ അയച്ചു അവര് വന്നിട്ട് മുഹമ്മദ് നീ ഇസ്ലാം മതം വിട്ട് ക്രിസ്ത്യാനി ആയില്ല നിന്നെ ഞങ്ങൾ കൊല്ലും എന്ന് പറയാനല്ല എന്നാൽ മുഹമ്മദ് തിരിച്ച ആളെ അങ്ങോട്ട് വിട്ടത് ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം മുഹമ്മദ് പോളിസി മാറ്റിയതിന് ശേഷം മുഹമ്മദ് ഖുറാനിലെ ആയത്ത് സൂറത്ത് തൗബ ഇറക്കിയതിനു ശേഷം മരിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേ മുഹമ്മദ് ഈ നജ്റാനിലെ ക്രൈസ്തവരുടെ അടുക്കിലേക്ക് മുഹമ്മദ് തിരിച്ചാളെ അയച്ചത് ബാനു അൽ ഹരിദ് ബിൻ കാബ് ഗോത്രക്കാരുടെ അടുക്കിലേക്ക് നജ്റാനിലേക്ക് മുഹമ്മദ് തിരിച്ചാളെ അയച്ചു ആരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഖാലിദ് ബിൻ അൽ വാലിദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു കൂട്ടം പട്ടാളക്കാരെയാണ് മുഹമ്മദ് അങ്ങോട്ട് അയക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാ പത്താം വർഷം ഇന്റെ ഇയർ ടെൻ പത്താം വർഷം അയച്ച് എന്തിനു വേണ്ടിയാ അയച്ചിട്ട് ബിൻ അൽ ഹരീദ് ബിൻ കാബ് ഗോത്രക്കാരൻ നജ്റാനിലെ ആ ഗോത്രക്കാരുടെ അയച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അവരോട് അവനോട് ഈ അയച്ച പട്ടാളക്കാരോട് കൽപ്പിച്ചത് നിങ്ങൾ എന്ന് നമ്മളെ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് സന്ദർശിച്ച സൗഹൃദ സന്ദർശനം നടത്തിയ ഈ ബാനു അൽ നജ്റാനിലെ ഈ ബാനു അൽ ഹരീദ് ബിൻ കാബ് ഗോത്രക്കാരുടെ അടുക്കല് നിങ്ങൾ കൽപ്പന ഇടണം എന്ത് മതം മാറണമെന്ന് കൽപ്പന ഇടണം അല്ലെ മതം മാറണമെന്ന് ക്ഷണിക്കണം ടു ഇൻവൈറ്റ് ദം ടു ഇസ്ലാം ത്രീ ഡേയ്സ് ബിഫോർ ഹി അച്ചാക്ക് ദം നിങ്ങൾ അവരെ ആക്രമിക്കുന്നതിന് മൂന്ന്
ഇൻവൈറ്റ് ദം ടു ഇസ്ലാം ത്രീ ഡേയ്സ് ബിഫോർ ഹി അറ്റാക്ക് ദം അവരെ ക്രൈസ്തവം ഇസ്ലാ മതം വിട്ട് ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവരെ മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം ആക്രമിക്കും എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വിട്ട് ഇഫ് ദ അക്സെപ്റ്റഡ് ഇസ്ലാം ഹി വാസ് ടു അക്സെപ്റ്റ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദം ആൻഡ് ഇഫ് ദ ഡിക്ലൈൻഡ് ഹി വാസ് ടു ഫൈറ്റ് ദം ഈ ഗോത്രക്കാർ ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ അയച്ചിരിക്കുന്ന ഖാലിദ് ബിൻ വാലിദിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് തന്നെ അവൻ ദൃക്സാക്ഷിയായിരിക്കെ ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ അവരെ യുദ്ധം ചെയ്യണം അപ്പോ പ്രവാചകൻ പോളിസി മാറ്റിയത് മുസ്ലിങ്ങൾക്കറിയാം ശ്രീധരൻ പിള്ള സാർ ഓർക്കുക എടാ ഈ ബി ഹിജറ ഒമ്പതാം വർഷം നടന്ന സംഭവപ്രകാരം ക്രൈസ്തവർക്ക് പള്ളിയിൽ കയറി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പ്രവാചകൻ അവസരം കൊടുത്തില്ലേ എന്തുകൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഈ പാരമ്പര്യം പിന്തുടർന്നുകൂടാ എന്റെ പൊന്ന് ശ്രീധരൻ സാറേ പ്രവാചകൻ പണ്ട് മദ്യപിക്കുമായിരുന്നു ആ പാരമ്പര്യം ഇപ്പൊ പിന്തുടരാൻ മുസ്ലിങ്ങളോട് പറഞ്ഞാൽ അവർ ചെയ്യുമോ ഇല്ല എന്തുകൊണ്ടാ പ്രവാചകൻ പിൽക്കാലത്ത് മദ്യം വിലക്കി ഇതുപോലെ പ്രവാചകൻ പണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികളെ വിളിച്ച് പള്ളി കയറ്റി മോസ്കിൽ കയറ്റി പ്രാർത്ഥിപ്പിച്ചു ശരിയാ പക്ഷെ ഇപ്പൊ എന്താണ് ചെയ്യും മുസ്ലിങ്ങൾ അത് ചെയ്യാത്ത പ്രവാചകൻ അത് വിലക്കി പ്രവാചകൻ പുതിയ മാതൃക കാണിച്ചു കൊടുത്തു പ്രവാചകൻ കാണിച്ചു കൊടുത്ത പുതിയ മാതൃക എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ക്രൈസ്തവർ താമസിക്കുന്ന അടുത്തേക്ക് ആളുകളെ വിട്ടിട്ട് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുക മതം മാറിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് ദിവസം തരാം മതം മാറിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളോ ഞങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്തു കൊല്ലും അപ്പോ നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനം വാള് കഴുത്തിന് വെച്ചിട്ട് മതപരിവർത്തനം നടത്തുന്ന പുതിയൊരു പ്രവാചകനെ മുസ്ലിങ്ങൾക്കറിയാം പക്ഷേ നമ്മുടെ ശ്രീധരൻപിള്ള സാറിന് അറിയില്ല അപ്പൊ ശ്രീധരൻപിള്ള സാറ് അയ്യോ പ്രവാചകൻ മോസ്കി ക്രിസ്ത്യാനികളെ കയറ്റുകൊണ്ട് എന്നെ മുജാഹിദ് വേദിയിൽ കയറ്റിയതിൽ എന്താണ് കുഴപ്പം എന്ന് ചോദിച്ചതുപോലെ പ്രവാചകൻ പണ്ട് മദ്യപിച്ച് മൂന്ന് ദിവസം കിടന്നായിട്ട് ഹദീസുകളിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇരുന്ന് നല്ലൊരു മദ്യം വിളമ്പി നമുക്ക് മദ്യപിക്കാം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്കുണ്ടാവുന്ന ദേഷ്യം എന്താണോ അതേ ദേഷ്യമാണ് ഈ പള്ളിയിൽ കയറ്റിയ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടായത് കാര്യം രണ്ട് കാര്യങ്ങളും റദ്ദായി പോയി എന്ന് എന്നാണ് അത് റദ്ദാക്കിയത് സൂറത്ത് തൗബ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ അത് റദ്ദായി പോയതായിട്ട് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് സൂറത്ത് തൗബയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഖുറാൻ ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ സൂറത്ത് തൗബ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഒമ്പതാമത്തെ സൂറ നൂറ്റി പതിമൂന്നാമതായിട്ട് ഇറങ്ങിയ ഖുറാനിൽ ഒമ്പതാമതായിട്ട് കിടക്കുന്ന സൂറ ടെ ഇരുപത്തി എട്ടും ഇരുപത്തി ഒമ്പതും ആയത്തുകൾ നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി എട്ട് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ആയത്തുകൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വായിക്കാം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ ആയത്ത് ഇതാണ് ഓ ബിലീവേഴ്സ് അല്ലയോ മുസ്ലിങ്ങളെ ഇൻ ടി ദ പോളിത്തീസ് ആർ സ്പിരിച്വലി ഇംപ്യോർ ബഹുദൈവ വിശ്വാസികൾ അശുദ്ധരാകുന്നു സ്പിരിച്വലി എന്നുള്ളത് അഡീഷൻ ആണ് ഖുറാനകത്തുള്ളതല്ല അതുകൊണ്ടാണ് അതൊരു അപ്പോസ്ട്രോഫിഡാ തിട്ടേക്കുന്നത് ബഹുദൈവ വിശ്വാസികൾ നജുസാകുന്നു അശുദ്ധമാകുന്നു എന്നാണ് ഖുറാനകത്ത് സോ ദേ ഷുഡ് നോട്ട് അപ്രോച്ച് ദ സേക്രഡ് മോസ്ക് ആഫ്റ്റർ ദിസ് ഇയർ അത്രയും കാലം ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളുടെ ബഹുദൈവ ആരാധനാ കേന്ദ്രമായിരുന്ന ആ കാബ എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ ക്ഷേത്രത്തിനകത്തേക്ക് ഇനി മുതൽ മുസ്ലിങ്ങളല്ലാതെ ഈ ബഹുദൈവ വിശ്വാസികൾ കയറാൻ പാടില്ല ആ നാട്ടുകാർ കയറാൻ പാടില്ല വലിയൊരു തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമായിരുന്ന ഈ മക്കയിലെ കബയില് മറ്റ് അറബികൾക്ക് മുസ്ലിങ്ങളായ ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളായ ഹൈന്ദവരെ പോലെ ഒന്നിലധികം ദൈവങ്ങൾ ദേവന്മാരിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന മുസ്ലിങ്ങളായ ഈ അറബികൾക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരുമ്പോൾ ഈ മക്ക നിവാസികളായ മക്കയിലെ അടിസ്ഥാന വർഗമായ ഖുറൈശികളിൽ ഇപ്പൊ മെജോറിറ്റി ഖുറൈശികളും മുസ്ലിമായി മാറി അപ്പൊ അവരുടെ കച്ചവടം കുറഞ്ഞ് അവരുടെ ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ടാകുമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോ ഇഫ് യു ഫിയർ ഓഫ് പോവർട്ടി നിങ്ങൾ ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഭയപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിൽ എൻറിച്ച് യു വിത്ത് ഇസ് ബൗണ്ടി അള്ളാഹു യുദ്ധം മുതലുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ സമ്പന്നരാക്കും ആരോട് യുദ്ധം ചെയ്ത മുതലുകൊണ്ട് അതറിയണമെങ്കിൽ അടുത്ത ആയത്ത് വായിക്കണം ഫൈറ്റ് ദോസ് ഡു നോട്ട് ബിലീവ് ഇൻ അള്ള ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഡേ നിങ്ങള് അള്ളാഹുവിലും അന്ത്യദിനത്തിലും വിശ്വസിക്കാത്ത ക്രൈസ്തവരോടും യഹൂദന്മാരോടും യുദ്ധം ചെയ്യണം എന്താ ഹു വർ ഗിവൺ ദ സ്ക്രിപ്ചർ അതായത് ഇസ്ലാമിന് മുന്നേ വേദം നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ക്രൈസ്തവരായാലും യഹൂദരായാലും അവരോട് ക്രിസ്ത്യാനികളോട് എന്ത് ചെയ്യണം വൈറ്റ് ദോസ് ഡു നോട്ട് ബിലീവ് അള്ള ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഡേ ഈ അള്ളാഹുവിലും അന്ത്യദിനത്തിലും വിശ്വസിക്കാത്ത ക്രൈസ്തവരോട് യഹൂദരോട് നിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യണം
അതായത് മതം മാറിയില്ലെങ്കിൽ അവരിൽ നിന്ന് ഭീമമായ മതകരം നിങ്ങൾ ചുമത്തണം അങ്ങനെ അവരെ കീഴ് യുദ്ധം ചെയ്ത് കീഴടക്കി ഒന്നുകിൽ കൊല്ലുക അല്ലെ മതം മാറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ അവർ ജിസിയ കൊടുത്ത് ഹംബിൾഡ് ആൻഡ് ഹ്യൂമിലിയേറ്റഡ് ഏറ്റവും തരം തണവരായി ജീവിക്കാൻ തയ്യാറായി അവർ ജിസിയ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാകണം അപ്പൊ ഈ ആയത്തിറങ്ങിയാൽ ശ്രീധരൻ പിള്ള സാർ അറിഞ്ഞില്ല പക്ഷേ നജിസായ ഈ പറയുന്ന ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളിൽ പെട്ട ശ്രീധരൻ പിള്ള സാറോ ഈ വേദക്കാരിൽ പെട്ട ക്രൈസ്തവരെയോ കണ്ടാൽ ആക്രമിച്ച് കൊല്ലണമെന്നും നാട് കടത്തണമെന്നും നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനത്തിന് വിധേയമാക്കണമെന്നും മുഹമ്മദ് മരിക്കണതിന് തൊട്ട് മുന്നേ ഈ സൂറത്ത് തൗബയിൽ പറഞ്ഞത് ശ്രീധരൻ പിള്ള സാറ് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അതാണ് ശ്രീധരൻ പിള്ള സാറിനെ പറ്റിയ അബദ്ധം അപ്പോ ഏ ആഫ്റ്റർ ഹിജറ ഹിജറക്ക് ശേഷം ഹിജറ വർഷം ഒമ്പതാം വർഷത്തിൽ ക്രൈസ്തവരെ മോസ്കിൽ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി മുഹമ്മദ് അനുവദിച്ചെങ്കിൽ അതേ ക്രൈസ്തവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് മുഹമ്മദ് ആയുധധാരികളായ കൊള്ള സംഘത്തെ മുഹമ്മദിന്റെ ഗുണ്ടാ സംഘത്തെ തന്നെ അയച്ചിട്ട് മതം മാറിയില്ലെങ്കിൽ കൊല്ലുമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി മതം മാറ്റിയതായി ആ സൂർ സീറത്ത് റസൂൽ അള്ളയുടെ ഇബിൻ ഇഷാക്കിന്റെ സീറത്ത് റസൂൽ അള്ളയുടെ അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ പേജിൽ നമുക്ക് കാണാം അതായത് മുഹമ്മദ് പോളിസി മാറ്റി ക്രൈസ്തവരോട് സ്നേഹം കാണിക്കുന്നതിന് പകരം അന്യമതക്കാരോട് സ്നേഹം കാണിക്കുന്നതിന് പകരം ഇനി മുതൽ അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചു അന്യമതക്കാരെ നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനത്തിന് വിധേയമാക്കണം ഫൈറ്റ് ഇഫ് ദ ഡോൺ എംബ്രൈസ് ഇസ്ലാം യു നീ ടു ഫൈറ്റ് വിത്ത് ദം ഇതിന്റെ തഫ്സീർ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലും രസമാണ് ഇബിന് കസീറിന്റെ തഫ്സീർ ഈ ആയത്തിനുള്ള ഇബിന് കസീറിന്റെ തഫ്സീർ നമ്മൾ ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് ആയത്തുകളുടെ ഇബിന് കസീറിന്റെ തഫ്സീർ യു ആർ റീഡിംഗ് ദ തഫ്സീർ ഓഫ് ദ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേഴ്സസ് സൂറ തൗബയുടെ ഇരുപത്തിയെട്ടും ഇരുപത്തൊമ്പത് ആയത്തുകളുടെ ഈ തഫ്സീർ ഇബിന് കസീർ നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു വെക്കാം ഐഡോലേറ്റസ് ആർ നോ ലോങ് അറാലോ ടു മസ്ജിദുൽ ഹറാം അള്ളാഹ് കമാൻസ് ഇസ് ബിലീവിംഗ് സെർവൻസ് അതായത് മുസ്ലിങ്ങളോട് അള്ളാഹു കൽപ്പിക്കുന്നു ഹു ആർ പ്യൂർ ഇൻ റിലീജിയൻ ആൻഡ് പേഴ്സൺ മുസ്ലിങ്ങൾ ശുദ്ധരാണ് അവർ ശുദ്ധ ജാതിക്കാരാണ് ഭക്ഷണത്തിൽ ശുദ്ധിയും അശുദ്ധിയും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന ചില ഫാത്തിമ തഹ്ലിയമാരെ നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ടു ഇന്ന് ടെലിവിഷനിൽ കണ്ടു എന്നാൽ മുസ്ലിം ഇസ്ലാമിൽ ഖുറാൻ പറയുന്നത് മുസ്ലിങ്ങൾ ശുദ്ധരാണ് അവർ വ്യക്തിയായാലും മതമായാലും അവർ ശുദ്ധരാണ് ആൻഡ് എന്ത് ചെയ്യണം ടു എക്സ്പെൽ ദ ഐഡോലേറ്റസ് ഫോർ ഫിൽത്ത് ഇൻ റിലീജിയസ് സെൻസ് എന്ന് വിശദീകരിക്കുകയാണ് മതപരമായിട്ട് അവർ അശുദ്ധരാണ് അന്യമതക്കാരെ അശുദ്ധരാണ് അവരെ നിങ്ങൾ പുറത്താക്കണം അവരുടെ ക്ഷേത്രം ഈ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ക്ഷേത്രമല്ല മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഈ മോസ്ക് അല്ലായിരുന്നു കാബ ഈ ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളായി ഈ അശുദ്ധരൻ ഇവർ അപമാനിക്കുന്ന മുഷരിക്കീങ്ങളുടെ ബഹുദൈവ ക്ഷേത്രമായിരുന്നു കാബ ആ കാബയെ പേര് മാറ്റി അൽ മസ്ജിദ് അൽ ഹറാം എന്ന് പേരാക്കിയിട്ട് അത് ഞമ്മന്റെ സ്ഥാപനമാക്കി മാറ്റിയെടുത്തിട്ട് അവരെ അതിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി ഹാഗിയ സോഫിയിൽ കുർബാനയും എല്ലാം പോപ്പിന് പോലും ഇപ്പൊ പറ്റില്ല കാര്യം ഹാഗിയ സോഫിയിലെ ഇന്ന് ക്രൈസ്തവർ അടിച്ചു മാറ്റിയിട്ട് ഹാഗിയ സോഫിയ ഇസ്ലാമിക മോസ്ക് ആക്കി മാറ്റിയതുപോലെ ആഫ്റ്റർ ദ റവലേഷൻ ഓഫ് ദിസ് ആയ ലേറ്റസ് വെയർ നോ ലോങ് അലൗ ടു ഗോ നിയർ ദ മസ്ജിദ് അപ്പൊ എന്ത് പറ്റി ആ ഈ ആയത്ത് ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം ആ ഈ ഐഡോലേറ്റേഴ്സിന് മക്കയിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റാത്ത അറബികൾക്ക് മക്കയിൽ കയറാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയെ ദിസ് ആയ വാസ് റിവീൽഡ് ഇൻ ദ നയൻത് ഇയർ ഓഫ് ഹിജറ ഈ നജ്റാനിലെ ക്രൈസ്തവർ കാണാൻ വരുന്ന എട്ടാം വർഷം അവസാനം അല്ല ഒമ്പതാം വർഷത്തിന്റെ ഈ ആരംഭത്തിലാണ് ഒമ്പതാം വർഷത്തിന്റെ ഈ അവസാനമാണ് ഈ പറയുന്ന ഈ ആയത്ത് ഇറങ്ങിയത് അതായത് മുഹമ്മദ് നജ്റാനിലെ ക്രൈസ്തവരെ സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം ഇറങ്ങിയ ആയത്താണ് അത് സൂറ തൗ മൂന്നാമത്തെ സൂറയായ സൂറ അലി ഇമ്രാന്റെ കാലത്താണ് ക്രൈസ്തവർ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഒമ്പതാം വർഷത്തിന്റെ ആദ്യകാലത്ത് ഒമ്പതാം വർഷത്തിന്റെ അവസാനമായപ്പോഴേക്കും സൂറത്ത് തൗബ ഇറങ്ങി അവസാന സൂറുകളിൽ പെട്ട സൂറത്ത് തൗബ ഇറങ്ങി സൂറത്ത് തൗബ പ്രകാരം ബഹുദൈ വിശ്വാസിൽ കയറാൻ പാടില്ല അപ്പൊ എന്ത് പറ്റി അത് വന്നപ്പോഴേക്കും പ്രശ്നമായി എന്താ അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴേക്കും താഴേക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ ആൻഡ് ഇഫ് യു ഫിയർ പോവർട്ടി അള്ളാ വിൽ എൻറിച്ച് യു ഔട്ട് ഓഫ് ഹിസ് ബൗണ്ടറി മുഹമ്മദ് ബിൻ ഇഷാ കമൻ ദ പീപ്പിൾ സൈഡ് ജനങ്ങൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ മുസ്ലിങ്ങളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ പറഞ്ഞു അവർ മാർക്കറ്റ്സ് വിൽ ബി ക്ലോസ്ഡ് ഇങ്ങനെ അറബികളായ ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളെ ഈ അവരുടെ പാരമ്പര്യമായി നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് അവരുടെ ക്ഷേത്രം സന്ദർശിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ തടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം അടച്ചു പോകും മാർക്കറ്റ്സ് വിൽ ബി
ഇക്കെതിരെ യുദ്ധം മതം മാറിയില്ലെങ്കിൽ ക്രൈസ്തവരോട് യഹൂദന്മാരോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ആയത്താണ് ഇരുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ആയത്താട്ട് ഇറങ്ങിയത് ആ ഫീൽ ദംസെൽഫ് സബ് ജീഡ് അവർ ഹമ്പിളായി അവർ കീഴടങ്ങിക്കൊണ്ട് ജിസിയെ കൊടുക്കുന്നത് വരെ മതം മാറിയില്ലെങ്കിൽ അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്ന് ദിസ് ആയ മീൻസ് ദിസ് വിൽ ബി അവർ കോമ്പൻസേഷൻ ഫോർ ദ ക്ലോസ് ടു മാർക്കറ്റ്സ് ദാറ്റ് യു ഫ്യൂഡ് വുഡ് റിസൾട്ട് അതായത് ഈ പറയുന്ന തീർത്ഥാടകർ ബഹുദൈവ തീർത്ഥാടകർ ബഹുദൈവ മതക്കാരായ തീർത്ഥാടകർ വരാതെ നിരോധിച്ചത് കൊണ്ടുണ്ടായ നഷ്ടം നികത്താൻ വേണ്ടി മുഹം മുഹമ്മദിനോടൊക്കെ എല്ലാ സൗഹൃദത്തിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ക്രൈസ്തവരെ പോലുള്ള ആളുകളെ നിർബന്ധിച്ച് യുദ്ധം ചെയ്ത് മതം മാറ്റാനും മതം മാറാൻ തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ ഭീമമായ മതക്കരം ചുമത്താനും അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ച അങ്ങനെ ഈ തീർത്ഥാടകർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടുള്ള നഷ്ടം നികത്താൻ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഒരു ഒരു ക്ഷേത്രം പിടിച്ചെടുത്ത് സ്വന്തം മോസ്കാക്കി മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ യഥാർത്ഥ മതക്കാരെ നമസ്കരിക്കാൻ സമ്മതിക്കാതെ വരികയും അങ്ങനെ സമ്മതിക്കാതെ വന്നപ്പോ തീർത്ഥാടനം കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് കച്ചവടം ഇല്ലാതായി തീർന്നപ്പോ വേറൊരു മതക്കാരായ ക്രൈസ്തവരെ നിർബന്ധിച്ച് മതം മാറ്റാനും മതം മാറാൻ തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ ഭീമമായ സമ്പത്ത് അവരിൽ നിന്ന് മതക്കരം എന്ന പേരിൽ ജിസി എന്ന പേരിൽ പിടിച്ചെടുക്കാനും അങ്ങനെ പിടിച്ചെടുത്ത് ഈ നഷ്ടം നികത്താനും കൽപ്പിക്കുന്ന അള്ളാഹു മുഹമ്മദിനെയും ഇവിടെ കാണാം അപ്പോ എന്റെ ശ്രീധരൻ സാറേ മുഹമ്മദ് ഈ അള്ളാഹുവായിട്ട് വലിയ ബന്ധത്തിലില്ലായിരുന്ന കാലത്താണ് ഈ പറയുന്ന ക്രൈസ്തവരെ മോസ്കി കയറ്റിയത് അതിനുശേഷം മരിക്കണതിന് മുന്നേ ക്രൈസ്തവരെ നിർബന്ധിത മതം മാറ്റത്തിൽ നിന്ന് വിധേയമാക്കാനും അവരെ കൊള്ളയടിച്ച് അവരുടെ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന മുഖം മുസ്ലിങ്ങളുടെ മറ്റ് അവരുടെ ഖുറാൻ കൊണ്ടുണ്ടായ നഷ്ടം നികത്താൻ വേണ്ടി ക്രൈസ്തവരെ കൊള്ളയടിക്കാനും യുദ്ധം ചെയ്തും ജിസിയ ചുമത്തിയും മതം മാറ്റ ഭീഷണി ഉയർത്തിയും അവരുടെ കഴുത്തിന് വാൾ വെച്ചുകൊണ്ട് മതം മാറ്റാൻ നിർബന്ധിച്ചും അവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി മതം മാറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ജിസിയ കൊടുപ്പിച്ച് സമ്പന്നരാകാൻ മുസ്ലിങ്ങളെ ഉപദേശിച്ചയാളാണ് മുഹമ്മദ് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ ശ്രീധരൻ സാറേ മുഹ എന്തുകൊണ്ടാണ് മുസ്ലിങ്ങള് മോസ്കിൽ ക്രൈസ്തവരെ കയറ്റിയിട്ടും ശ്രീധരൻ സാറിനെ എതിർക്കുന്നതെന്ന് ആ ക്രൈസ്തവരെ കയറ്റിയ മുഹമ്മദ് വാക്ക് മാറ്റി ക്രൈസ്തവരെ ഇനി കണ്ടാൽ വെട്ടിക്കൊല്ലണം അല്ലെ മതം മാറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ ജിസിയെ വാങ്ങിക്കണം എന്ന് ഓർഡറിട്ടു അപ്പോ ഇമ്മാതിരി മുഹമ്മദിന്റെ മാതൃക കരണീയമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നതേ ഇപ്പോ നമ്മുടെ ഗോവിന്ദ ചാമി ഒരു ബലാത്സംഗ കേസിൽ കോടതി നീക്കുക അപ്പൊ വക്കീൽ വാദിഭ പ്രതിഭാവം വക്കീൽ ഗോവിന്ദ ചാമിക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കുക ആളൂർ വക്കീൽ ഗോവിന്ദ ചാമിക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കുക ബഹുമാനപ്പെട്ട ജഡ്ജിയെ യുവർ ഓണർ ഞങ്ങളുടെ ഗോവിന്ദ ചാമി രാത്രി വഴിയിൽ കൂടെ പോയ ഒരു പെങ്കൊച്ചിന് പണ്ട് ജ്യൂസ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത് സുരക്ഷിതമായി വീട്ടിലെത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ കേസിൽ ഇവനെ വെറുതെ വിടണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉള്ളിക്കാരൻ പത്ത് പെണ്ണുങ്ങളെ ജ്യൂസ് വാങ്ങിച്ച് വീട്ടിൽ കൊണ്ട് വിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കൊന്ന ട്രെയിനിൽ നിന്ന് വലിച്ചെറിഞ്ഞ് കൊന്നില്ലേ അപ്പൊ അതിന് ശിക്ഷ കിട്ടാതിരിക്കുമോ ഇല്ലല്ലോ ഇതുപോലെയാണ് മുഹമ്മദ് പണ്ട് ക്രൈസ്തവരെ മോസ്കി കയറ്റി നിസ്കരിപ്പിച്ചു പ്രാർത്ഥിപ്പിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യം ശരിയാ അതിനുശേഷം അതേ ക്രൈസ്തവരെ ആ വന്ന് നിസ്കരിച്ച ആളുകളെ വാ കഴുത്തിൽ വാള് വെച്ചിട്ട് മതം മാറിയില്ലേ കൊല്ലുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതേ വർഷം തന്നെ വർഷാവസാനമായപ്പോഴേക്കും മുഹമ്മദ് പട്ടാളക്കാരെ വിട്ട് നിർബന്ധിത മതം മാറ്റത്തിന് വിധേയമാക്കിയ കാര്യം കൂടെ ചരിത്രത്തിലുണ്ട് അതാണ് മുഹമ്മദിന്റെ പാരമ്പര്യം വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളില്ല ഇന്ന് നിങ്ങളോട് ചിരിച്ച് കാണിക്കും നാളെ കഴുത്തിൽ കത്തി വെച്ചുകൊണ്ട് മതം മാറാൻ ആവശ്യപ്പെടും ഇന്ന് ശക്തി കുറവാണെങ്കിൽ ചിരിച്ച് കാണിച്ച് നമ്മളെ വിടും ശക്തി കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ കഴുത്തിൽ വാള് വെച്ച് മതം അപ്പൊ മുജാഹിദുകൾ ഇന്ന് ചിരിച്ച് കാണിക്കുന്നത് എന്താണ് ലക്ഷണമെന്ന് അറിയാമല്ലോ അവർ ശക്തി പ്രാപിക്കുമ്പോൾ ഇതേ ഗോവൻ ഗവർണറുടെ കഴുത്തിൽ വാളുണ്ടോ അപ്പൊ പുറകെ നിൽക്കണ അപ്പൊ അവൻ നേരിക്കാരന് റിസ്ക് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് വലിയ ഈ മുഹമ്മദീയ പൊക്കൽ നടക്കാതെ മുഹമ്മദിന്റെ പാരമ്പര്യം അനുസരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ ഈ മുജാഹിദുകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ജിഹാദികളാണ് ആ ഈ ജിഹാദിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളെയും ക്രൈസ്തവരുടെ എല്ലാം കഴുത്തിൽ കത്തി വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ആ വിശ്വാസികളോടുള്ള ജിഹാദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ആ വിശ്വാസികളോട് വാളുകൊണ്ട് ജിഹാദ് ചെയ്യാനാണ് ഖുറാനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ശ്രീധരംപിള്ള സാറ് സമയം മെനക്കെടുത്തി അവരെ കൊണ്ട് ഖുറാനും മുഹമ്മദിനെ അനുസരിച്ച് മുഹമ്മദിനെ മാതൃക പിൻപറ്റാൻ പറഞ്ഞ് ഉപദേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ